That's a little tight. Hello, guys. Hello, folks. Good evening, everyone. Good evening, teacher. How's it going, Lucia? ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo le va? Very good, and you? I'm fine. Fine? Hey, Hi. what's going on, Douglas? Good evening. Good evening. Hey, how's it going, brother? I'm good. And you? I'm excellent, man. I'm very excited. Today is Thursday. Very quick, right? Very fast. Don't you think? Hello? Very, muy rápido, ¿verdad? No cree. It's, it's better. <laughs> it's very fast. The it's time better. is very fast. Passes very fast. It's better. No, it's not better, Oscar. I disagree. Uh, I love December. That's why. <laughs> ah, that's why. But you know, if the time passes faster, the faster, the faster it goes, the mm -hmm. older we get. Yeah, I know. You want to get older? You're very so young. What? You're 33 so, years old, right? El vino entre más viejo, más bueno. Welcome, everyone. I'm happy to see you. Hello, Carlos Eduardo. How are you doing, sir? How are you? Hello, teacher. I am fine. Thank you. And you? I can't complain, you know. It's a good day for me, man. It's a good day. Thank you for asking. Thank you. You're very kind. Okay. Hello, Oscar Armando Flores. How's it going, sir? How was your day? Hello, teacher. Uh, my day was was slowly. So far, so good. Slow day? Yes. Easy? Yes, with a little a little additions. All right. But not so much. Mm -hmm. Not so busy, huh? Mm -hmm. As other days, right? In comparison yeah, like, with like, other days. Uh, yesterday. Like yesterday, huh? It was a busier uh -huh. yesterday, huh? Nice. So much. Nice. Well, that's what it is, right? Sometimes it's busy, sometimes it's very busy, and sometimes it's easy. Okay, okay. Well, I'm happy to have you here. Welcome. I know that it's difficult after work having an English class. I am happy to hear you. I am happy to see you. Welcome, everyone. Hello, Jocelyn is glass. How are you? Hi, I'm fine. And me? <laughs> and you, teacher? How about you, Hello, teacher? Hello, teacher. How are you? Hey, I, come on. I am important, too. I am special, too, right? <laughs> I'm good. I'm good. I'm good, Miss Inglés. Thank you for asking. Let me see. Hello, Miss Iris. How are you doing tonight? Good to see you. Hi, teacher. Good How's evening. it going? Fine. All right. All right. Welcome to the class. Hello, Victor. How are you doing today? Hello. Very good. I don't. I don't have money. No money, no honey. Buy two. <laughs> <laughs> I need a dollar. Give me that dollar. Get that dollar to me. Yes. Whatever. <laughs> we need money. We need. Oh. I need. All right. All right. Very well. Okay, okay. Welcome to the class. Hello, Ronnie. Hello, Hi. Ronnie. Good evening. Hi, my name evening. is Caleb Nunez. What's your name? Uh, my name is Ronnie. Hey, nice to meet you, Ronnie. 
Hi, bye. And you, teacher? Ah, nice mm. to meet you. Nice to meet you. Ah, nice ways. Likewise, nice. okay. You likewise. Can likewise, yes, likewise, okay. Right. And what do you do? What do you do, Ronnie? Um, very good. What do you do is asking you for your occupation. What uh, do you do? Occupation. I am a? I'm an engineer. I am an engineer. Very well, very well. Okay, thank you. Thank you much, thank you much. Let's continue with, uh, well, let's do some practice. Feedback from yesterday. Aha, what do you remember from yesterday's class? Uh, the weather. Weather and? Mm, stations. Stations. Estaciones del año? How do you say estaciones El del año? Season. Seasons. S-E-A-S-O-N-S. -E Seasons. 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 Tell me, tell the class, what's your favorite weather? What's your favorite season? Well, well, elegancy. Well, well. in my opinion, repeat, well, in my well. opinion. Well, in my opinion. Yes, or you can say, well, my, uh, opinion. well, for me, in my opinion. Yes. Okay, okay. You can say, let me see here. In my um, opinion. Okay, so you can say, my favorite, favorite. Repeat, favorite. 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 My favorite, favorite weather, my favorite season, favorite. yes. My favorite weather, it's... Because, repeat, because, because, así vamos a explicar, por qué, ¿verdad? For example, because. my favorite season, my favorite season is summer, yes? Summer, yes, because, summer. yeah, I like, I like, repeat, I like, I like. I, I like. Like. I like. Uh, sunny weather. Sunny weather. I like okay. when the weather weather is sunny. Yeah, I like when the weather is sunny. I like when the weather is tropical. Yes. What is your favorite season? What is your favorite weather? Yes. How about you? How about you, Lucia? What is your favorite weather? What do you prefer? My favorite, preference? my favorite weather is rain. Okay. Be the rain, when it's rainy, rainy. Rainy, rainy. Because no, como se dice, no, no mucho sol, no, no hay, no hay sol, no me gusta el sol. There's not a lot of sun. I don't like, you can say it because I don't like, because <laughs> I don't like. I don't like. I don't like. When it's sunny. Okay, no le gusta cuando está soleado o. Muy soleado, demasiado, demas, o sea, demasiado soleado. Ah, sería too. En este caso vamos a usar el adverbio to antes de un um, adjetivo. En este caso, too sunny. Demasiado. Because I, uy, because I don't like, se me fue el verbo ahí. I don't like. I'm sorry. Let me correct that. Because, because I don't like, I don't like it. Repeat, I don't like it when it's too sunny. Repeat, because I, I don't like I don't, it. Because I don't, I don't like, like it. it. When it's when, too when it's sunny. 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 When it's too when it's sunny. Too sunny. Sunny is okay. Sunny is okay. Sunny. But too sunny. sunny? Too sunny too es como sunny. que demasiado, right? Demasiado. Okay. Puede causar irritación, stuff like that, right? Yes. So something negative. Okay, how about I you? I hate the sun. You hate the sun? 
Yes. Okay, so you prefer, oh. what do you prefer? You prefer tropical weather? Do you prefer rainy weather? Rainy weather. Rainy weather, okay. Uh, it's snowy, repeat, snowy. 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 What is snowy? Nieve, no? Sí, cuando está eh, nevar, cuando es nieve, ¿verdad? Nevado, mm, right? Yeah. De nieve, right? Yeah, snowy. Okay. Snowy. Yeah. Snowy. Do you, like, do you like snowy weather? That's super, super cold. Would you like that? I never feel that. But you can imagine, though. Mm, no. Uh, no? No. <laughs> it's like La Palma's okay, weather... When I, when I... When I am a child, times. <laughs> when, when I am when I am a child, I I think about play with uh, with the snow, fall snow. All that right, all. all right, all right. What is your favorite type of weather, Ronnie? What is your favorite type of weather, Josué? Good evening, teacher. My Good evening, brother. Favorite, I, uh, my favorite weather is uh, cold. Frio. Cold. You say cold. my favorite. Pueden decir type of. Voy a compartir acá notepad. Tipo. Ajá, como tipo de clima. ¿no? El tipo de clima. You will say my favorite type of weather is. There you go. Ah, ahí están todos. There you go. Entonces es my favorite. Pueden decir type, type, de tipo, type, type. Type of. Repeat type of. Type of. Type of. Type of. O pueden decir kind of. Repeat kind of. Repeat kind of. Kind of. Type of. Type of. Type of. Kind of. Type of. My favorite. Kind of. Kind of. Kind of, kind of weather. Weather is. Yeah. You can see it like this. Or what? My favorite. Type. Of weather. Yes. Typer. Typer. Oops. Yeah. Sorry. Thank you, no sir. Problem. My favorite type of weather is is. And there, se pueden quedar hasta aquí o pueden dar más información, verdad? Usando because because I like it. When it's okay, or pueden decir algo negativo. Because repeat yes. because because I, I, don't, like I, I don't, don't like it. I don't like. I don't like it when. I don't like when it's yeah. For example, me. Um, I really like. My favorite type of weather, guys, is tropical weather, right? Tropical weather, like in El Salvador, because because it's variable, right? Because I like it, I like it when it's cold, a little cold, and I like it when it's a little humid, when it's a little windy. I like it when it's a very fresh. Yeah. Bien cuchito. Cuchito. I don't know. I don't understand that. Hey, help me with the audio, please. Yeah. Cool. 
Ivan, Ivan, come on, Ivan. Okay, so what's your favorite type of, what's your favorite kind of weather? Yes, question is, what's, what's your favorite, favorite kind of, or type of weather, okay? Repeat, what's your favorite kind of weather? What's your fav favorite kind of weather? Weather, weather. Weather, yeah. Weather. Y ahí me falta el, uh, me falta ahí el, el question mark. Give me one second. There you go. Okay. Okay, there you go. So what's your favorite kind of weather, Douglas? My favorite kind of weather is tropical weather. Tropical weather, huh? Not, yes. not really hot, not really cold. Yes. Uh, uh, the both the both both weather. i like both weather yeah both type of weather yeah yeah what did you say here i have a chat it says my favorite kind of weather is winter because i like it when i like it the cloudy i like the cloudy days i like the cloudy days so look i oscar siempre el i siempre que pongan yo I, la primera persona, siempre va a ir capital. Siempre va a ir capitalized. Que es como en mayúscula. Siempre tienen que poner letter. ese sujeto. I <laughs> en mayúscula, ¿ok? okay thank que you. me ayuden con el audio, please. Los que tienen interferencias. Please, please, please. Ok. Thank you so much, Oscar. Thank you. So, what about you? What about you guys? What about you? What is your favorite kind of weather? Let me listen to who? To Carla? What's your favorite kind of weather? Hi, teacher. My favorite, my favorite kind of weather is windy and cold. Windy and cold. Repeat. Windy and cold. That's right. That's right. Okay. So windy and yes. cold. Women, some women love rainy weather. Yes? Yes. Because it's romantic. <laughs> yeah. Because it's romantic, right, Carlos? It's correct or no? Red. And, and they listen to romantic music in English, right? So it's raining, yeah, so right. it's very uh, relaxing. What about you, Jessalyn? What is your favorite weather? What is your favorite kind of weather? My favorite. Game of weather is um, ¿Cómo se dice primavera? Ajá, guys. ¿Cómo se dice primavera? Spring. 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 S P R I N G. Yes? Spring. My favorite kind of kind of weather is Kind of weather is a spring. Spring. A spring. Ok, no me sale bien la cámara. Ok, trata de solo pronunciar, trata de solo pronunciar la S, ok? Spring. My favorite kind of weather is no. Vaya. Creo que the pronunciation is affecting us, okay? 
ese, yo sé que por, por inercia lo leemos así porque es nuestro idioma, pero ¿cómo se dice la letra I latina? ¿Cómo se dice en inglés? I. I. Entonces, acá vamos a decir kind of. <coughs> Repeat, kind, kind of. of. Kind of. Kind of. Kind of. Kind of. Repeat. Kind of. What is kind your favorite of. kind of weather? Repeat. What is your favorite kind of weather? Well, What's your favorite, favorite what is kind your of weather? Kind of weather. Kind of. Weather. Kind of. Tipo de. Kind of. Si? Si no? Type of. Type of. Type of. Type of. What is your favorite type of weather? Okay, Victor, make the question to a classmate. What's your favorite kind of weather? Uh huh. Who's the victim? Jose Cruz. Excuse me. Tell me. What's your favorite kind of weather? My favorite kind of weather is cloudy. <coughs> cloudy. Oh, ok. Le vas piscucha, quizás tú, ¿eh? <laughs> cloudy and windy, huh? <laughs> because you fly I, kites. Because I don't like uh, 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 weather sunny. So, sunny. You don't like sunny weather. Ex you don't like the sunny okay. weather. I uh, don't. Yeah. Hey, people, people get headaches when it's sunny. Yeah. People get headaches. Uh, hay muchos que les da como dolor de cabeza, ¿verdad? Dice acá, my favorite kind of weather is... I don't sunny. Ah, miren, ahí les mandó la pronunciación, Oscar. Yes, on the chat. Ok, interesting, interesting. Make a question. What's your favorite kind of weather? What's your favorite type of weather? Go, Jose. La de, la de. Excuse me. Hey, Ronnie. Ronnie. Tell me, yours? tell me. I have a question for you. Tell me. What? What? What's your favorite kind of weather? My favorite kind of weather is um, summer. Uh, summer is a season. Not a weather. Okay. Um, sería so, sunny. Sunny? Only? Yes. Como, pero más que todo sería como este, como por ejemplo decir este, como las brisas de octubre, Muy algo bien. así parece, o vientos de octubre. Wind, the October, October winds, the winds October. of October. Como windy, windy viene de viento, right? Uh -huh. Yes. October wind. Winds. Yes, viento. Windy, windy. Windy es ventanos. Windy es cuando está, ¿cómo se dice? Súper... Ventarroso. Ventarroso, correcto. Windy. Y solo. Uh, viento. Viento. How do you say viento? Wind. Wind. W I N D. Yes. Windy. W I N D. Windy. Windy. Yes. Wind. You say wind. 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 Eh, ponemos como un the wind. wind the winds wind. Wind. of October winds of October the winds of October los vientos yes Ronnie yes I like the winds the winds uy se me fue eso the winds the winds of October Wind. Yeah, he flies kites <laughs> because I like to fly Flight. kites, right, Flight. Ronnie? No. Flight. <laughs> <laughs> Fly kites. Okay, so it's important to 
dar una razón, ¿verdad? Usando because. Esto lo hace, uh, da la idea más, más sólida. ¿verdad? Das una base, das el porqué, right? Because I like to fly kites. Fly, fly kites. Ok, Hi. Ronnie, make a question to a classmate. Um, vamos a ver. Let me see. Let me no. see. Vamos a preguntarle a mi prima, Carla. <laughs> Carla, is your Carla, class your favorite kind of weather? Good pronunciation. My favorite kind of weather is windy and cold. Windy and cold. Mm, they are related. Okay, interesting. So you like to go to fresh places? Fresh places like Los Planes, like because I don't like hot, hot weather. You don't like hot, hot weather. weather, it's hot, yeah, yeah. It's a little irritating sometimes, it's a little irritating. Make a question to a classmate, Carla. Yeah, um, I don't Can you hear me? It is. Hello, I have a question. Uh, I have a question for you. Okay. Uh, what is your favorite kind of weather? Mm. My favorite kind of weather is um, winds of October and sunny. Sunny. You like the, the winds of October? And you like the sunny weather, okay? You like sunny, you like to wear sunglasses, right? Sunglasses, uh, good vibes. Shorts. Uh, beach, shorts. Flip flops. <laughs> Party. <laughs> Music. <laughs> All right, got it, got it. Yeah. I understand. <laughs> I totally understand. Thank you for the practice, <laughs> ladies and gentlemen. By the way, Carla, good pronunciation. Me encanta que están pronunciando súper bien esa palabra favorite. Eh, en otros grupos pues, he tenido eh, ese problemita de que esa palabra cuesta, ¿verdad? Favorite me decían y entonces favorite, ¿verdad? Good job, guys. Good job. Good pronunciation. Future bilinguals. Ok, let me go over the attendance. Real quick. Ok, I have, do I have Douglas Humberto Sánchez Díaz in this class? Present, teacher. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Present. It is Yvette Saldana Leonard Ducey. Present. Ivan Armando Méndez Parada. Present. Thank you. Jose Heriberto Cruz Amaya. Josué Balmore Cruz Montano. I'm here. All right, sir. Juan Ramón Navarro Díaz. Catelyn Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Lucia del Carmen Ayala Mejía. Present. Um, one second. I have too much interference. Okay. Um, Luz Marlene Cornejo Álvarez. Hello? Luz? Los perdí por un rato. Okay, okay. Están desconectados los micros. Ok. Melvin Rafael Díaz Mijango. Melvin, Melvin, si ahí estás. Melvin Rafael Díaz Mijango. Noel Ernesto Vega Ortiz. Present. Ok. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Roberto Antonio Ramírez González. Present teacher. Ronnie Oswaldo Claros Flamenco. Present teacher. Susana Carolina Alfaro Gómez. Víctor Manuel Andrade Galeas. Present. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. 
Present teacher. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present teacher. Jeanette Esmeray Guzman Rosa. Ok, cada vez veo más, más tachaditos aquí. Parece que hay ya más compañeros que no van a poder aprobar el módulo por cuestiones de inasistencia. So, ¿Qué les puedo decir, guys? Si nos escribimos a un curso de inglés, es importante honrar la oportunidad que se nos brinda, ¿verdad? Eh, porque no, no es que es gratis, es, es, es hay un costo que es absorbido eh, por Insafori, hay un trabajo logístico del centro formador, en este caso, y, y inglés corporativo, detrás de cámaras, ¿verdad? Entonces, como participantes, pues, eh, esperamos que ustedes pues den el máximo y si es posible más allá verdad beyond the expectations exceed the expectations well Teacher, needless to dígame eh, me puso asistencia es que yo no escuchaba sí mis luz ahí yo no, sentí que nos congelamos pero sí aquí la tengo ya uh -huh. gracias no worries gracias a usted and sorry about that I'm going to now uh, share with you the new topic. Today we have a new topic. Prepositions. Repeat. Prepositions. 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 So we're going to learn a little bit about prepositions. Okay. I'm going to share with you the manual once again. Let me share, let me see, let me see, let me see. Here it is. <clears throat> and here it is, here it is. Please let me know if you can visualize my screen. Can you? <clears throat> yes. 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 What are the prepositions? Can you tell me what the prepositions are? How do you, Where do you work? Where do you work? Of time. On, in, at. On, repeat. On, 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 on in, in, on, in, in, at, 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 Bien. At, at, wonderful. Oh. Se dice así como este sonido. At. Así at, se dice at, arroba. Como at. nota. O sea, no sabían. Entonces, on, in, at. At. On, at, in, in, at. Let's go, Ronnie. Let's go with on. The column for on. Go over the examples, please. Thank you. Douglas, let's go over the examples, please, for on. Examples. On Saturday. On, on Saturday, on January, on Monday, on Wednesday. It's for Wednesday example. Morning, morning. Correct, correct. Okay, can you repeat the examples, Reina? Can you repeat the examples? Yeah. Repeat the examples. Um, on Sunday, on, um, um, on Monday, February, on Wednesday morning. Okay, repeat, guys. On Saturday. 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 On January 23rd. On January 23rd. On Monday, February 5th. On Monday, February 5th. On Wednesday morning. On Wednesday morning. What do you understand? What do you understand? You have to understand that the preposition on, you can uh, use it with one day. Yes? For example, you can say on Monday. Yes? On Friday. Yes? 
Yes. You cannot say in Friday. That's incorrect. You cannot say in Tuesday. No, you have to say on. Oh. This preposition yes. is for the day. Yeah? Okay? Okay. Yeah. In addition, in addition, you can use on with a date. Yeah? You can use on with a day, with a day, con el día, right? And date, oh. una fecha, date. 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 On my birthday. Date. Correct. On, on January birthday. 23rd. Es una fecha. Otra vez, on Monday, February 5th. Es una fecha. On Monday, Monday, February, February. Oh, Monday. Yes. Y otra vez con el día. Y puede especificar la parte del día. Oh, morning, Monday, afternoon, morning. evening. On Wednesday morning. Um, si yo quiero decir, por ejemplo, morning. ¿cómo diría yo um, el sábado por la tarde? On Saturday afternoon. On Saturday afternoon. Repeat. On Saturday afternoon. On Saturday afternoon. How do you say in English um, el martes por la mañana? On Tuesday, on Tuesday, Tuesday morning. In the morning. On Tuesday morning. On Tuesday morning. On Tuesday morning. How do you say in English el, el sábado por la noche? On Saturday, Saturday night. night. At night. Puede ser on Saturday. On Saturday night. On Saturday night, on Saturday evening, okay? Saturday, okay. Saturday. Can you give one example? Can you give one example, Luz? On. On. On the weekend. On weekend, correct. On weekend. Continue. Give me examples. On next weekend? See, on next weekend, we can have a party. Yes, on next weekend. Fecha. Sí. Eh, en este caso, on weekend, yo dije on the weekend, es correcto. On the weekend. Uh -huh. mm, es correcto decir on the weekend, pero ese artículo de se usa uh -huh. para specific, specify, specify region. Uh -huh. Entonces, si usted dice eh, on the weekend, es como que usted va a hablar de un fin de semana en específico. Por ejemplo, on the weekend of vacation. En el fin de semana de vacación. On the weekend of vacation. Mm -hmm. On the weekend, on the weekend in December. On the weekend in December. Entonces, es para especificar, right? Que el, el fin de semana. Gracias. Si no, eh, decimos general, on weekend. El fin de semana, on weekend. Ok. In, repeat, in. 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 Hugo, in. go over the examples for in, please. In May. In the summer. Creo que se te corta. Okay. Hello, hello. I can hear you now. Can you repeat, please, sir? Okay. Example is in the summer. Can you help me? Mm, in May. In May. In May. In. in, May. in labios abiertos. Open your lips. In. In, 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 in May. In May. In May. In May. Uh -huh, continue. In 2018. 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 In Can you see it now? Yes? yes. Okay. So, in. Tiene problemas de señal porque no se corta. 
Yo mandé una Se fotografía. corta el video y el audio, dice Douglas. El problema de señal de aquí. problema de señal ahí, entonces. Ok, los demás vez. están bien. Sí, tal sí. vez está lloviendo. Pero... Ok, yes. es conexión, chicos. Ok, es connection problems. Vale, entonces, in, tenemos in May. What is May? May Ma is not a day. Mayo. It's a month. It's a? It's a month. It's a month. It's a? Month. Entonces, in, in lo uso como uh, mes. For example, month. in May. ¿Qué estoy diciendo? Okay. En el mes de? Mayo. In 2018. Repeat. In 2018. In 2018. In 2018. Acuérdense que el año lo decimos de dos en dos. In 2018. In 2018. What is, what is your interpretation for this phrase? In 2018. In 2018. ¿Ah? Año 2018. En, en el año 2018. Correcto, esa sería la interpretación. En el, y fíjense que en el año 2018. Ok, continuo. Next. En el summer. Repeat, repeat. Summer. In the 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 summer. In the, in the summer. summer. What's this? In the morning. What's this? Summer. What's that? Summer. In the summer. What's what summer? Summer. 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 Verano. What is it? What is it? Verano. Verano. It's a type summer. of. A type of. A type of weather. Better weather. It's a kind of. Weather. Weather. So I can use in with the weather. Yes? Okay. In the, in the, I'm sorry, with the season. the season. I'm sorry. It's a season. I'm sorry. Weather is a season. You can say in the summer. Repeat in the summer. In the summer. In the, summer. Summer. In the spring. Summer. In the spring. In the winter. In the, the winter. winter. The winter. Okay. In the morning. Repeat, in the morning. In the morning. In the morning. In the morning. Entonces lo puedo usar por la, para las partes del día, como mañana, tarde y noche. In the morning. En la tarde. In the morning. In the afternoon. Repeat, in the afternoon. In the afternoon. Repeat, in the afternoon. In the afternoon. Repeat, in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Y en la noche. In the evening. In the evening. Okay, in the evening. In the evening. In the evening. Repeat, in May. In the evening. In May. Month. In 2018. In 2018. What's what's 2018? What's 2018? It's a year. It's a year. So you can use it's in like, yeah. with years. Okay. In the summer. Repeat. In the summer. In the summer. In the summer. So you can use in with the with seasons. And seasons. in the morning. In the, morning. In, the morning. in the morning. Can you give examples? In? In the afternoon. In the in afternoon, the, yes. In the morning. In the morning. I in the morning, up. tomorrow in the morning, yeah. Sure. In the evening. In, in the, the evening. 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 In the evening. In the evening. In the evening. In December. Ooh, you, December. Have, you have your Christmas bonus. In December, December, huh? My favorite, in my December, favorite it's month. my birthday. <laughs> your favorite month. <laughs> December is your birthday. Oh, many things happen in December. We have to yeah, have a party, know. a graduation party for basic, huh? <laughs> yeah. <laughs> okay, okay, okay. I don't. <laughs> <laughs> Let's go with the next one. The preposition is at. 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 Okay, at. Kathleen, go over the examples, please. At 2.30. Mm -hmm. At noon. At what? Noon. 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 Noon.
At noon. At noon. At night. At night. At midnight. Correct. Repeat the examples, Eduardo. Repeat the examples. At 2.30. At 2.30. At 2.30. At 2.30. At 9.00. 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 At 9.
on my birthday's week. O puedes decir on the week of my birthday. Oh, on the week, week of, of my, my birthday. birthday. Right. Yeah. Ok, so vamos a ver. In lo usamos con los meses, guys. In December, repeat, in December. In December. In January. In January. In February. In February. In March, in March, in March, in April, in April, in, April, April, in May, in May, May, okay, in June, in June, in July, in August. In August. 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 Oh, so write it down. Write it down and make me a party. <laughs> when? When? In, in August 19th. 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 Oh. In September. Party, party. I, uh, I, um, August. Your birthday is in August too, Susana? Second. Yes. So, my birthday. Birth. My birth. birthday. Oh, because birth. Z. Birth. Z. Birth. 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 Birthday. 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 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sí, porque beer. Happy birthday. Uno me dijeron happy birthday. 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 Happy Beer, cerveza. Ah, cerveza. Beer, cerveza. Beer. Happy birthday. Beer, beer. Beer. Ah, ya me olvidé. Entonces la pronunciación sería birthday. Beer, cerveza. Happy birthday. Es que te va a dar un buen día de cerveza. So be careful. Be careful if it's happy birthday or happy birthday. Happy birthday. Hey, por cierto, when's your birthday? My birthday is my, my birthday is birthday. is on a, or is in? Is in. 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 Is on. 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 Días o fechas. In, months, year, stations. Yes. Lo vamos a usar para los meses, los años, las estaciones. Estaciones. Ok. At, for the time. Yes. Las partes medias del día como at noon, at night, en la noche. Ok. 
When is your birthday, guys? When is your birthday, Susana? My birthday my, is on... My birthday is, is on August 2nd. Correct. My birthday is on August 2nd. Puede dar la forma larga o pueden dar la forma corta. La forma corta sería it's on y dan la fecha, ¿ok? When is your birthday? When is your birthday, Lucy? It's on September 15. 15. 15. 1-5 or 1-6? Guys, que no, porque la interrupción a veces no puedo tratar de entenderles bien. 15. September 15. 15. 15. My birthday. 15. My birthday is on. Okay. It's on. When is okay? What time is what time is it right now? What time is it right now? It's in the night. It's 8.56 p.m. Ahí solo estoy preguntando la hora tal cual. What time is it? Entonces vamos a decir it's y la hora. Ahora, si yo te pregunto una actividad en específico, ahí sí. Por ejemplo, what time What time do you finish work? At, at 4 p.m. Forma corta, at 4 p.m. Forma larga, I finish work. At Me gustaría la forma larga, Ronnie. At I finish at work. I finish work 4 p.m. ¿Cómo? Repeat, repeat. I finish work at 4 p.m. Perfect. Okay. When is your birthday, Iris? Um, on August 31. Wow. Okay. So ya tenemos tres pasteles ya. <laughs> Three cakes. <laughs> What day is today? What day is today? On it's July. July. It's on July. It's on July. Fourteen. Fourteen. Twenty twenty-two. Twenty twenty-two. Okay. Tiene que decir primero el año. No. O primero el mes, después el día y de último año. Primero va exactamente el día. Después va el mes, después va el número, ya, de la, de la fecha y luego va el año. Okay. Ya te lo voy a mostrar acá como lo tengo en el notepad. Ok. Eh, Me ayudan con el audio, por favor. Yes, thank you so much. Bueno, le voy a mandar un exercise. Ahorita vamos a hacer un exercise. Voy a mandar un link. Y ustedes lo van a trabajar. Y luego pues verificamos cómo les fue, alguna observación, algún comentario, algún catch que ustedes quieran comentar para sus compañeros. Acuérdense que todos aprendemos de todos por acá, ¿verdad? So, here's the link. Go ahead. Practice. Practice, I'll give you 10 minutes, 10 minutes for you to practice. Go ahead, have fun. Teacher, el link lo puede enviar al WhatsApp. WhatsApp, yes. sí, verdad, le sale mejor ahí, verdad, mes. Bueno, no tengo mi WhatsApp aquí abierto. Oscar, can you help me, sir? Or Ronnie, can you help me? Ya lo mando Oscar. Wow, this man is flash. Thanks. <laughs> Thanks. Okay. So helpful, You're man. Welcome. Thank you, brother. Welcome. welcome. Brother from another mother. Remember, Oscar, a happy wife, a happy life. <laughs> You're married. You're married, Oscar. You I'm know what married. I mean. I'm not married, but. 
<laughs> Are you not married? Oops. No, I'm not. <laughs> Oops, but my I bad. Have, but, no, no problem. I have. Shame on me. I have a woman. <laughs> <laughs> Go ahead, practice. Go ahead, complete the okay. complete the exercise. Go ahead. We have ten minutes. On. Teacher. Mm -hmm. Yes, sir. Este, y en el, 2000, en el 2018 no se podía decir 2018. Sí, sí, fíjate, pero es muy largo decirlo así. Entonces siempre se busca la forma práctica. Es como, es como en el año, los años antes del 2000, oh. ¿verdad? Por ejemplo, este año. 1998 en inglés nadie te va a decir 1998 no era 1998 <risa> okay, sí okay. porque se busca lo más okay. práctico okay. Uh -huh. pero okay. sí se puede de poderse sí se puede verdad uh -huh. si estás por ejemplo en un contexto de, de cómo se dice los que llevan los números guys en español las finanzas Contable, este, contaduría. Ajá, accounting. accounting. Si estás en ese campo, ahí sí, ¿verdad? 5,400. Yeah, exactly like that. So. Good catch, Ramón. Good catch, Ramón. Complete the exercise, please. Carlita, ¿tiene acceso a su, eh, a su link? Carla Valladares, ¿sí? Yes. Ahí está trabajando. Ok. Yes. Luz, estamos bien. Todos están ahí, ¿verdad? Yes. Ok, okay good, 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 good. Víctor, ¿tú estás ahí en el, en el link o, o estás ahí chateando con la girlfriend? ¿Ah? Te veo ahí riéndote ahí. Está la prueba. I love it. I love it. Seven, seven six question. What? Are seven... 76. ¿76? ¿Y cuál número estás? No, no, no. O sea, estoy viendo de que son 76 preguntas. Entonces, de un solo me bajo aquí en el buscador. Entonces, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? No, no la vamos a terminar todas, ¿verdad? Pero sí, pueden ahorita avanzar para que saquen ustedes conclusiones, ¿right? <risa> My birthday. Soy de pensamiento lento. My, birth, my birthday. <risa> my es que birthday. en teoría es corto porque solo vas a poner clic. So... Solo, solo seleccionar. Uh -huh, uh -huh. No vas a escribir, ni siquiera escribir. So, ahí ustedes quiero que vayan analizando los nouns. Por ejemplo, sí. my birthday es mi cumpleaños, es una fecha. Entonces, ustedes ahí van uniendo si es in, si es on, si es at. Tengan sus apuntes ahí, analícenlos, right? She'll be away. Saquemos vocabulario. She'll be away. She'll be away. Ella, va a estar, ella va a estar fuera. Ella va a estar lejos. She'll be away. The exam is... Ah, la fecha, ¿verdad? El 10 de diciembre, dice ahí. Entonces... Teacher, que es Evie. What number are you? Christmas Evie. Ah, es Eve. Eve. <coughs> es como la velada. Es como la, la, el diminutivo de evening. Sí, la velada de Navidad, Christmas Eve. Christmas Eve. En la noche de, de Navidad, ¿ya? Vocabulary. Noche buena. Noche buena. Esa lo vamos a hacer aquí. Sí, ahorita. Right now. Teacher, yes, sir. Chat, please. Chat? Let me see. Oh, my goodness. Vaya, Ronnie, está bien. Proceda. Bueno, gracias. Pero todo Good salga night. bien ahí. Good night. Baja, va. Van a trabajar unos tres minutos más. Go ahead. Three more minutes. Three more minutes. Hasta donde lleguen, ¿verdad? Y luego les voy a decir qué vamos a hacer. 
what is not <risa> y Susi bien afligida que vamos a pasar hasta las 12 ahí, ¿verdad? No, relax. 76 questions. Oh my God. <risa> OMG. Mi cumpleaños es oh. ella estará fuera la semana que viene. Yep, she'll be away. All right, very good guys. Time, time is up. Time is up. Vamos a, van a compartir una oración que les haya pues gustado, que hayan aprendido algo, right? Me van a leer una question. Let me see. Any number, any number. For example, Q, what? Q16. Dice, did I miss anything? Me perdí de algo. El did, eh, ahí el auxiliar es del pasado, para los que ya van la mía adelante, ¿verdad? Did I miss anything? Repeat. Did I miss anything? Did I, did I miss? Did I, did I miss anything? Me perdí de algo. Uh -huh. Ah, solo que ahí tenemos while, tenemos during y tenemos for. Ah, nos pusieron otra Ajá. ahí. Bueno. No sé, Ay, did I miss? Sí, hay unas que todavía no Did I miss anything? Anything while. While, while, while I was on the phone. While. Ahí aplicaría while. Esta no la hemos visto. Yeah, esta sí no la hemos visto. Pero la mayoría donde están las prepositions in, at, on. Sí. La pregunta anterior, on. teacher, ¿qué significa anterior. la palabra Easter? Easter. Easter es como el día de, de los... De, de la Pascua, decimos. Ajá, algo así, de ¿verdad? Sí, sí. Eastern. Okay. Easter. Uh -huh. Cuando yeah. estamos en, en Semana Santa, prácticamente. Correct. Para, para día. Are you familiarized with, with this celebration? Some people celebrate this, some people don't celebrate this, you know? So it's a tradition. It's practically a tradition. What number do you have for us, Oscar? What number do you have for us that marks yeah. you? Mm, I don't know. I have seven, 17. 17? Yeah. Go. I have listens how, how do you how do you say I, I have listens on Mondays and Wednesday I have lessons lesson okay okay I, I have lessons on Mondays and Wednesdays correct correct lessons 
Okay, very well. Thank you. What about you, Hugo? What do you have? What number? Oh, number... Any, any, any. Ten. Ah, no, 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 no. Mejor... Uh, eight, eight. Okay, go ahead. I like to go to a party in New York if... if Oh, okay. Repeat, repeat, repeat. Number eight, guys. Number eight. I like to go to a party in New Year's Eve. Vaya. New Year's Eve. New Year. New Year's. New Year's. New Year's. New Year's. New Year's. Es la noche buena. La velada, la noche. Se refiere a un día, ¿no? Se refiere a un día. Se refiere a una fecha. Okay. It's confusing, it's confusing. Por eso, vamos todos analizando oh. cositas así, right? Entonces, por ejemplo, si yo les digo Halloween, ¿cómo van a decir? October. In, on, or at Halloween? In October. On October. On October. 31. On October 31. On, on October. October 31. Porque sería on October. On October 31. Cuando das una Según fecha, la decía el on. ¿Cómo? On. Según la, cuando es una fecha, pones la preposición on. Y cuando un es un mes en específico, solo dices el mes. Por ejemplo, si tú solo dices el mes, el mes tal cual. En junio. Sin dar fecha. Sin dar fecha, entonces ahí sí, in. Ok. Ajá. Por ejemplo, si solo dices el día, on Friday. On Monday. On, on Friday. Monday. Ajá, ajá. Pero, pero si das la fecha completa, por ejemplo, que um, el día mm -hmm. de las madres. When is Mother's Day? Vamos um, a decir. On, on May. 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 Ten. May. Ten. Day. On May 10th. On May 10th. Vaya, y si quiero decir, por ejemplo, el año, un año específico, en el año 2022, por decir algo. In. 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 I am in love. 17. 17. 17. Repeat 17. 17. Go for it, Reina. I have listened. Per permítame, Miss. No es esa la que mm -hmm. dice tú, Oscar. No. Sí. Oh. Sí. Okay. Sí, verdad. Okay. Sí. Deme otra, um, Miss. 18. 18. 18. 18. Mm -hmm. Okay, go. Ah, pero ahí no salen las que, las que estamos viendo. Oh, my God. Pero esa sería como, él no, él no hace el trabajo. Como algo adicional. Desde, desde que su jefe está enojado, ¿no? Eso sería fine. <risa> Correct. <risa> Number 22. Ay, ay. Vaya, petición. Ay. Number 22. Reina, 22. 22. Their, Their first child. child. Their first. El primer hijo de ellos. Child was born. Born. Con las seasons que usábamos. In. 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 Correcto. In the spring. In the spring. The spring. Y ahí, ¿qué, ¿qué podemos abstraer de ahí, guys? Podemos abstraer esto. Was born. Was born. Ese was es el pasado del verbo is. Yes. Sí, del verbo to be. Ajá, entonces, para decir yo nací, oh, usted was. va a decir I was born. I was born. I was born. A ver, I was born. ¿cómo I was sería? Was. I, was I was born. ¿Y qué sigue? December, ¿Quién sabe qué sigue? 21, 21. Preposition. On December 17. Correct. On. On. Ah, On. qué bonita esta pregunta. On. Entonces, la pregunta sería así. When were you born? Así me le van a preguntar. When, when 
Where were you born? Where were you born? Where were you born? When were you born? Repeat. When were you born? When were you born? When were you born? Born. 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 Lips. Lips open. When were you born? When were you born? When were you born? When were you born? Excuse me. Híjole. ¿Y qué tenemos que dar? Tenemos que dar todo el birthday. Y... When, when Tenemos que dar el date when, when, of, repeat, date when, of, of, of birth. Four. Repeat, uh, date of birth. Lo pueden encontrar como DOB, date of birth. Day. Es la fecha day de su nacimiento. Guys, ahí le tienen que ustedes incluir el año. ¿Y cuántos son de la nueva generación? Van a decir 2000, ¿verdad? Los que estamos ya, ¿verdad? Este, ya en el segundo tiempo, ¿verdad? Vamos a decir 19. 19. Y damos los otros nine, números, ¿verdad? Si es 1999. Repeat, 1999. 1999. Yes, 1998. 1998. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Uh, in night night nineteen Vaya con <laughs> los con los meses date guys of, of tenemos que dar siempre capital letter en los meses siempre el mes oh, tiene really? que llevar letra mayúscula ok oh. y aparte de eso la fecha sí puede ser número ordinal o número cardinal no hay problema verdad en el caso de Oscar dice seventeenth on December 17th. Y ahí, eh, como estoy dando la fecha, estimado, ojo, con la fecha, ¿qué preposición usaba? Con la fecha completa. On. 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 Es la fecha completa. On. Entonces, no voy a necesitar usar otra preposición. ¿Yes? Okay, okay. Entonces, ahí vas a dar una coma después del 17th para dar una pausa y vas a decir I was born, I was born. on December 17th 1998 repeat Oscar oh, I, I was born on December 17th 1998 correct ask the question okay. to a classmate oh, esta pregunta ya estamos ya intermedio nosotros okay. guys ok Catalin um, excuse me Catalin oh oh I, I have a question for you when were you born? Excellent. I was born on my May May 14, 1990. Thank you, Catalin. You're welcome. Very good. 1990. 1990. 1990. Ah, from the 90s. Ay, miss. Se perdió de los 80s. <laughs> yo, miss, yo, nosotros ya los que estamos de los 80s. Vamos a ver, Kathleen, make the question to the classmate. One, one more. Y seguimos. Excuse me, Susana. When were you born? Mm -hmm. Hello, Susana. Can you hear us? Susi? Ah, okay. One moment. She's processing the information right now. Oh, la máquina se le trabó desde WhatsApp. Oh, okay, okay, okay. Not a problem. She's freeze. The computer. She's what? Freeze. 
The computer freeze. Hello. The, confu the computer froze. Oh, froze. Okay. Okay. No okay. problem. No problem. New computer. New computer, <laughs> like Teacher Kalev. Like Teacher Kalev. That's right. You guys are mean. This Hugo is a bad boy. Okay, I'm gonna <laughs> share with you. I'm gonna share with you a screen. Okay, can you see it? No okay. yet. Sorry. Yes. Okay. Very well. Let's go over exercise one. You're going to use in, on, or at. Okay. Lucy, number one. What do you think? No lo veo. No lo ve, okay. Mm. Josué, no what do you think? Ve. Number one. No se ve, teacher. No se ve? No se ve. I'm playing un poquito. <laughs> Mejor les mando nuevo. Yes, les mando el link. Send you the link. Aquí no nos complicamos, right, guys? Oscar, help me resend it. Resend it to the WhatsApp chat. It's dumb. Preposition sorry, in all exercise to right right there. Okay. El Check nuevo año, ¿qué sería, teacher? El, el año que viene o el que está? New Year. Ajá, el New año year. nuevo. Ah, sí, sí. Sí. Revisen sus apuntes ahí, guys. Oh. Oh. Verano. Oh. Oh. Para el año, el para... Año nuevo, perdón, para... Medianoche, la mañana. Día de la semana. In, in. What do you think? In... In? On or at? Oh. In my opinion, it's on because oh. it's your opinion is a, on. Yeah, on. because it's about a one day. It's about a day, okay. When uh -huh. okay. Oscar sugiere sugiere on, no sé, Lucy, qué dice. Yo digo que on. On, no vamos con on, okay. Vámonos, mm. Carlos, number two. On the year. In. Hello? Oh, in. Yeah. Vaya, in. tengo división. Unos me dicen in, otros me dicen in. on. In. 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 No, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Nos fuimos in. con on. Vamos a on. probar con on. Ok, vamos tú, Carlitos. Vas con number two. Number two. Tenés un año ahí. ¿Cuál es ese año? In. 1996. Uh, Excellent. Okay, so what's the correct preposition? In 1996. Okay, Victor de Sugere in, in 1996. What do you think? In 1996. Which preposition? In, on, or at? At. In. At. In. Carlos? At. Así piensas tú? Yes. Vaya. Ojo ahí, todos tomando sus apuntes. Uh, let me see Carla, number three. What do you think? Uh, on. On December. On December. Leamela, Miss. Read it, please. On December. Uh, 27. 27th. 27th. On December 27th. Mm. Ok. Todos de acuerdo ahí? Ok. Sí. Let's go with number four. Douglas, what do you think, Douglas? In summer. In the summer. In summer. In summer? Yes. Ok. In summer. Ok. Mm -hmm. Where to... Vámonos con Luz, number five. Oh, yes. At four five. At, at. Did you say at? Four. 
to fight. Fight, teacher, or? Number five. Ah, uh, okay. At. <laughs> At, at 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 a quarter to five. Repeat at a quarter to five. At a quarter to five. 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 Okay, let's go with Noel. Tienes la seis, Noel. ¿Qué crees? Is in, on, or at? Uh, Midnight. Uh, Noah. Hola. ¿Qué piensas ahí para midnight, que es medianoche? ¿Cuál podría ser la preposición ahí? In, ah. on, or at? Eh, seis, me dijo seis. Sí. In, in. 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 ¿Seguro? In. in. Yes. Vaya, acuérdense que estamos in. para aprender, right? Number seven. Let's go at. with Raymond. Number at. seven, Raymond. It's yours. In the morning. I'm sorry? In midnight. Ah, ok. Noel dice in. ¿Estamos? In the morning. Ok. Vámonos con Janet. Number eight, Janet. Thursday evening. Thursday evening. Ok, thank you. Uh, Jocelyn. On, on. On, okay, on, on, on Thursday evening. Okay, Jocelyn, number nine. Okay, um, in April. I'm sorry, I'm sorry, can you repeat? In April. In. In, in, in April. Repeat April. In April. Everybody, April. 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 In April. In, in April. April. Excellent. Mm -hmm. Iris, number 10. At, at Uy, 12. Solo. Okay, I like it. At, at 12.45. Excellent. At 12.45. Okay, let's go, Ivan. Number 11. On. No. I'm sorry. On. By the mission on. Sería on July 4th. Repeat. On July 4th. On July 4th. On July 4th. Vámonos con Melvin. Number 12. Eastern. ¿Qué dijimos que era Eastern? Pascuas. Pascuas, ok. Nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos acá, guys? Este... Sí, es Semana Santa. Pero hay, una, hay un nombre que le llaman. Este... Es un término católico, creo. La cuaresma, ¿o no? Así es. Christmas, Christmas. Cuaresma. Ajá, así es. Ok, entonces, ¿cómo sería acá? Number 12. On. I fell in that. No. Ok, me ayudan con el audio, please. Please, 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 please. Ouch. Okay, number 13. At 13. Christmas Day. Christmas Day. Christmas. Luz dice que es at. At. On. Los demás? On. 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 Vámonos con on entonces. Number 14. Volunteer. In autumn. In. Um, Uy, in. tengo división ahí. In autumn. Hey, ¿Qué era autumn? Otoño. Otoño. Ok. Autumn. De pasado um, otoño. In. Ajá. Or in. fall, right? Entonces. In. 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 Ok, hoy we go más in, ok. And in. number 15, class. On. 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 
Red show up. Vamos a ver. Yo fallé en tres. Check. Nos equivocamos en la 12. En la 12. En la, bueno, tuvimos cuatro errores. En la 12 y en la 1. Correcto. Para el año, ¿qué dijimos? New Year. In, ¿verdad? Para In. Midnight. At. 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 Para New Year. In. On. On habíamos puesto. Uh, Ajá. Eastern. Eastern. Ah, pero es que eh, eh, cuidado ahí con dejar espacios, porque si dejan espacios, se los puede este, tomar como malo, ¿ya? Ahí estamos. Ok. Guys, esto de las preposiciones es difícil, ok, es confuso, así que si usted no la ha captado a la primera, lo hará, ¿verdad? Poco a poco, acuérdense que esto es de constancia, esto es de, de práctica, esto es de, de, de regularidad, ¿ya? Entonces ahorita ustedes van a hacer, ajá, van a hacer un quiz, ustedes solitos, sí. Este tiene 15, ok, tiene 15. Este sí me lo van a hacer ustedes solitos, ok. Let me just check the chat. Just check the chat. Here we go. Bueno, aquí es más fácil. Aquí les da siempre las opciones, right? En el drop down menu le dan ahí el arrow con la flechita y ahí pues les va a dar las opciones. Take your time. Siempre. Al chat. Ya lo mandaste, Oscar. Oscar. Si no me ayuden, <risa> chicos. Vaya, sí, entonces al final le dan ahí check answers y me dicen cómo les fue. ¿Ok? Go ahead. Go for it. Go for it. Practice your English. Practice your English now. Este es. Please work for my library. Mire, Monday morning. Monday morning. Please for what? Yes. Sunset. 
Number. Y yo soy más corto. En la, en la tarde. Eleven. Uh -huh. Son es el es eh, de sol, ¿verdad? Son. No hay ningún lado para poner. Ok. Sunset. Ah, me cumplirá años, es 30 años. Atardecer, ¿verdad? Cuando el sol se está. Dice. The sun. The hands return to the cup of sunset. Cuando va finalizando el día, right? Atardecer, right? Anochecer, sunset. Hoy tenis tuyo. I love the color of the sky. Me encanta el color del cielo. Mm. Many people, muchas personas que son de mi vida. A ver, la respuesta. Bueno, guys, mientras están ahí con sus ejercicios, voy a aprovechar para irles pasando la última asistencia. Bueno. All right. Let's see, Douglas Humberto Sanchez Diaz. I am here. Thank you, sir. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. I am here. All right. It is Yvette Saldana Leonard Ducey. I am here. Perfect. And Ivan Armando Mendez Parada. Present. Thank you. Jose Heriberto Cruz Amaya. Missing in action. Josué Balmore Cruz Montano. Present. Juan Ramón Navarro Diaz. <laughs> okay, sir. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. All right. Lucia del Carmen Ayala Mejia. Present teacher. All right, Lucy. Eh, Luz Marlene Cornejo Alvarez. Present teacher. Excelente. Melvin Rafael Díaz Mijango. Noah, Noel Ernesto eh, Vega Ortiz. Present. Oscar Armando Flores yes. Rodríguez. Present teacher. Roberto Antonio Ramirez González. Present teacher. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Le escribió a usted. Oh, yeah, it's true, it's true, it's true. Se retiró. Susana Caroline Alfaro Gómez. Present. Victor Manuel Andrade Galeas. Present. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Thank you. Um, Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present teacher. Carla Lisset Valladares Flamenco. Present. Okay, and Jeanette Esmeray Guzmán Guzmán Rosa. All right, thank you. Eh, me ayudan con su audios, please, los que están ahí watching television or the news, porque unos compañeros sí están trabajando. Right. 
Quiero ver. No encuentro quién es. Mm, Lucy. Ok, Lucy. Cuidado con su micrófono, please. What's up? Did you finish? Not yet? I finished. Well, what's your score? Cinco malas. Cinco malas? Por dos. Cinco malas. Cuatro oh, malas. Wow. Cinco Cuatro malas. malas. Cuatro malas. Cuatro malas. Cinco malas. Ok, entonces por ahí andamos todos. Right? Hey, nice. ¿Quién más? ¿Todavía están ahí? ¿Quién más todavía está? ¿No? ¿Ya terminamos todos? ¿Everybody finish? ¿Ramón? What's up, Ramón? ¿Cómo nos fue? Bueno. And Josh, how did you go, Josh, for you? Okay, I finished uh, five work. Five wrong. Five wrong. Five wrong. Okay. Or five incorrect. Okay. 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 Very nice. Bueno, guys, como les decía, esto es un poquito like tricky. It's a little confusing. No se preocupen. Um, si es difícil aún. ¿Verdad? Eh, lo que les quería decir, guys, es que eh, hay excelentes noticias, ¿verdad? Porque ustedes, este, bueno, como grupo han mostrado un desempeño súper bueno durante estas clases. Los quiero felicitar, ¿verdad? Por eso se merecen definitivamente um, las felicitaciones. Y pues la, la buena noticia es que yo veo que todos están pues bien uh, pendientes de su situación eh, con sus documentos, ¿verdad? Que les han estado contactando y ustedes por lo que veo han um, cooperado bastante en eso. A veces ustedes eh, tienen que hacer como que un push en la empresa. Muchos de ustedes tienen que involucrarse en el proceso, ¿verdad? Otros pues en su empresa por, por quizás ser conocedores de estos procesos ya hay alguien asignado, ¿verdad? Que les está pues les hace todo el trabajo, eso es genial, ¿verdad? Y los que están apoyando también, muchas gracias. Según he visto, es que no vamos a tener vacación, ¿verdad? Después de terminar este módulo, pues iniciaría, se iniciaría el próximo módulo. Así que eso es definitivamente una de las mejores noticias. Eh, pues porque se los comento por la experiencia que tengo, que a veces... Eh, hay grupos que tardan un poquito, ¿verdad? En, en comenzar, porque puede que dos o tres eh, empresas eh, aún no solventen documentos, pero yo veo que ustedes van como que de viento en popa, ¿verdad? Entonces, eso es bueno para ustedes, guys. Eh, la intensidad y la constancia, el eso de, de no parar las clases, pues, porque a veces cuando terminamos un módulo y hay una pausa de una o dos semanas, Tres semanas a veces eh, puede que afecte, porque como ustedes están trabajando, casi no practican, ¿verdad? Entonces, el hecho que tenemos la clase acá todos los días, ustedes están practicando con sus compañeros todos los días, o so, lo único que descansan es sábado y domingo. Así que, tienen, tienen ustedes la oportunidad de continuar con todo, ¿verdad? With all the powers, as the people say. Por cierto, no he dicho quién se queda ahora. Vamos a ver. Let me see. Melvin, Noel, Oscar. Ya sé que... Oh, Oscar ayer, ¿verdad? Entonces, Roberto... Roberto está. Roberto Antonio Ramírez, ¿sí? Hello, Roberto. teacher. Can you stay, Roberto, today for 10 minutes? No estoy en casa, teacher, por lo cual no he podido estar al 100, pero de igual forma no, no creo poder estar esos 10 minutos a mi favor. No ¿Será problem. que lo puede programar para otro día? Eh, sí, ma mañana, mañana es viernes y todavía podemos mañana contigo. 
Uh -huh. De acuerdo, estuvo esta mañana para poder estar ahí. Perfecto, Ronnie sería el siguiente, pero está ausente. So, Susana Caroline, can you stay 10 minutes today, Susana? Sí, teacher. Class? Castigada, Miss. Castigada. <laughs> ok, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a compartir lo último para empaparnos un poquito más. Let me share the screen. ¿Dónde estaba? Give me one sec. Give me one sec. Aquí está. Ok. Uy, no he cargado. One sec. Ok, como que se retrocede esto. Ahí estamos. Eh, sí. Ok, there you go. Vamos a hacer entonces la introducción oficial a un nuevo tiempo gramatical, que es yeah. el present continuous. ¿Ya? Yeah. Es el presente continuo. Guys, este tiempo se usa para hablar ya no de rutinas, mm -hmm. ya no de cosas que ustedes hacen eh, todos los días o cosas que ustedes hacen um, cada semana o cosas que ustedes hacen cada mes o cada año. Entonces aquí ya, ya es situaciones que están pasando en este preciso momento. Comentábamos ayer que agregábamos qué letras al verbo. ¿Qué, qué letras le agregábamos al verbo? I-N-G. I-N-G. Yes, that's totally correct. We add I-N-G to the verb. Ok. Um, for example, for example, run. I'm running. Running. I'm Hay algunas reglas, ¿verdad? For example, Work. Working. 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 Yes. Speak. Speaking. 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 Study. 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 Studying. Drink. Drinking. 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 Listen. Listening. Swim. Swimming. Swim, nadar, swim. Swimming. 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 Ajá, Swimming. ok. Go. Swimming. Going. 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 Pay. 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 Ok. Walk. Walk. Walking. 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 Ok. Walking Sleep. Sleeping. 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 Sing. Singing. Singing. Yeah. Dance. Dancing. 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 Ok, good job. Entonces, en español serían todos los verbos que terminan en ando, ando. o endo. endo. Ando. Ok, pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Vaya, creo que tengo un poquito de interferencia. Me ayudan, por favor, chicos. Interference. Desactiven su microphone. Que vamos a un video, okay? Thank you. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. 
subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but. Teacher, tiene para el micrófono. I'm sorry. Ok, entonces lo que quiero que sí se lleven ahorita, lo de las conjunctions, quizás mañana, pero ahorita lo que quiero que se lleven es la fórmula, the formula. Acá, subject, subject plus the verb to be. Ok, plus the verb with ing. Verb to be. Plus the complement. Yes, for example, you are wearing shoes. Y ahorita solo para hacer la introducción estamos usando el verbo vestir. ¿Se acuerdan del verbo vestir? Wear. Wear. Wearing. Wear. Vistiendo. Wear. Wearing. Entonces usted va a decir I'm or I am. I am. Wearing. wearing. Ya, yeah? y comienzan. Yo estoy vistiendo. For example, I am wearing. Oh, yeah, got a chat. We are studying English right now. Correcto. We are studying English right now. Estamos estudiando inglés ahorita. Vaya. Entonces, vamos a comenzar con lo que estamos vistiendo. For example, I am wearing a light blue shirt. Yes. Light blue shirt. A blue. A blue. Singular. A blue tie. Yes. A black. A black belt. A black belt. Blue pants. Blue pants Blue and pants. black socks. That's what I'm wearing right now. What are you wearing right now? One volunteer? Do we have a volunteer? What are I you am, wearing? I am wearing mm -hmm. a red, a red shirt. A red shirt. Shirt. It's shirt. Shirt is a formal, shirt. ¿verdad? A red shirt. Shirt is formal. T-shirt. 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 I am wearing a T-shirt. A T-shirt. I am wearing a uniform. A uniform. A uniform. You're wearing. I am wearing. I am wearing blue uniform. Blue uniform. 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 Y, y llegamos a la fecha que parece que con Susi la queríamos analizar, ¿verdad? 
por ejemplo, de ahora. Así va el orden. Look. Así va el orden. Primero va el día. Day. Day. Ok. Luego, ¿qué va? Va el month. Primero, day. Month. Month. Year. Yeah. Date. The number. And the year. Ok. For example. Thursday. July. July. 13th. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. Eso, uh -huh. mañana. Ahorita introduzcámoslo con vestir. Wearing uh -huh. right, right, right now. Es ahorita. Right now. Today. What are you wearing right now? Repeat. What are you wearing right now? What are you wearing right now? Volunteers? What are you wearing right now? Uh-huh. Uh Excuse me, Susie. Go ahead. I have, a, uh, I have a question for you. What, Tell me. What, what are you wearing right now? I am wearing red t shirt wow. and a skirt. Wow. In a skirt. I am wearing a skirt. A Ah, because it's singular. Uh, is it is it red, red or pink? Red. Is it is it a shirt, a t-shirt, or a blouse? Mm, blouse. It really is blouse. <laughs> it's really a blouse. Okay, so you say I am wearing a red blouse. Repeat. I am wearing a red blouse. Continue. And a skirt. A skirt and. Uh, I, I don't skirt. say color because flower, flo, floral. Flowered. Floreado. Flowered. 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 Flower pepper. Pepper. Nice. Nice. What about, what about you? What about you? What are you wearing, guys? Volunteer? I am wearing. I am wearing. La respuesta sería. I am wearing. I am, I am wearing. I am wearing. I am wearing blue jeans. And Correcto. Sneakers. Blue jeans and. and sneakers. Sneakers. And okay. socks. And what? Socks. 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 What are you wearing? What are you wearing? What are you wearing? Uh huh. What are you wearing? Just Celine, what are you wearing? Kathleen, what are you wearing? <coughs> I am wearing. I am wearing. I am wearing. I am wearing pink t-shirt. Ah, a, a pink t-shirt. Right. And blue jeans. Yes. And sandals. Perfect. Make the question. Uh, excuse me. me. Excuse me. Oscar. Oscar. Oh Gosh. <laughs> what are you wearing right now? Um, I am wearing a black t-shirt. Okay. And a blue, but navy, navy blue short. Blue shorts. And a navy blue short. Navy blue. blue, blue navy blue. Shorts. Okay, blue shorts. Porque eh, son pantalones cortos, okay. shorts. Es como una calzoneta. Blue ah, shorts. bueno. Uh -huh. and, and flip flops. Flip flops. Yes. Very cool, huh? Very cool, yeah. huh? Very comfy. 
Yeah. <risa> Guys, no me queda más para felicitarlos. En realidad así vamos a arrancar este día, pero eh, no nos quedó todavía eh, eh, el tiempito para practicar un poquito más del present continuous. Así que mañana sí, con eso arrancamos. What are you wearing? What are you wearing? Ah, I am okay. wearing, yes, am a wearing. black t-shirt. Ojo con, si es singular, a, ok, y si es plural a se aseguran a ponerle la S, jeans, sandals, sneakers, si es singular, a t-shirt, a shirt, a tie, a blouse, yes, see you tomorrow, congratulations. It's tomorrow, guys. Night. Good night. So long. Good night. Be safe. ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Bye. With me. Con Susana. With Susie, of course. <laughs> <laughs> Let's go to our coaching session with Susana Carolina Alfaro Gomez. In English or Spanish? Spanish. Spanglish. <laughs> yes. Hey, Susie. Spanish. Me gusta mucho cómo trabaja usted, Susi. Congratulations. Bless you, teacher. God bless you, me. See you tomorrow. See you tomorrow. Eh, usted ha tomado un curso antes, ¿verdad, Susi? Tiene ya una base. ¿Mm? Eh, para ser sincera, <laughs> sí, pero no las había dedicado el tiempo que, que en realidad se ameritaba. ¿En serio? Eh, ¿Usted sí. me habla de qué? ¿El bachillerato? No, de hecho hace tres años. Siempre con Insafor. No. Presencial. Pero, sí. Pero, o sea, ellos llegaban a la empresa a brindarnos. Cerrado. El y yo llegaba tarde. A domicilio y usted llegaba tarde. Y llegaba tarde y tenía muchas responsabilidades, entonces no le dedicaba el tiempo que meditaba. Ahora bien, hoy que he empezado y que, o sea, estoy todos los días, dos horas, siento que he avanzado más de lo que invertí en tiempo ante, atrás. Es súper intensivo el horario que usted ha decidido tomar, Miss. ¿Y cuál es su motivación para, para aceptar este reto? ¿Por qué usted quiere ser bilingüe? Eh, ¿Cómo usted se ve en los próximos cinco años? Le soy sincera. Por favor, por favor, me interesa. Este, hace como un mes fui a una entrevista de trabajo uh -huh. y no me contrataron por el uh -huh. inglés. O sea, oh, yo, really? yo, yo estoy, yo estoy súper bien en la empresa donde estoy. Sí. No lo voy a dar. Uh -huh. Pero este, esta oportunidad era para un cargo de gerencia. O sea, él le llamó la atención mis conocimientos sobre costura, etcétera. Ok. Eso fue como que la cascarita de que. O no sea que solo por el inglés. Sí, exacto. Si no, esa posición hubiera sido suya. Exacto, hubiera sido mía. ¿Y usted cree que, que uh, si usted tuviera, hubiera tenido por lo menos el nivel básico? ¿cree por usted lo que... menos, el, la, claro, por lo menos defenderme así. Porque sí, a veces he escuchado eso, que uh, para trabajos o para posiciones ahora ya están pidiendo que por lo menos tengas el básico, no porque ya te piden quizás un intermedio o avanzado. De hecho, eh, yo el problema que tengo es el hablar. O sea, el, quizás la pena de no tener correcta pronunciación y el hecho de no coordinar bien las, las oraciones. Ahora bien, mi trabajo anterior era de traducir y eso lo hacía excelente. De traducir. Sí. ¿Cómo de traducir que de, de inglés a español? Ajá. ¡Wow! Entonces usted tiene bastante como que information, bastante uh, conocimiento. Usted solo necesita las guías para liberar toda esa información. Exacto, exacto. Porque y mejorar ahí la pronunciación. El vocabulario, pero, pero fíjese, Miss, de que, o sea, su forma de pronunciar, eh, lo, usted tiene la capacidad de, de pronunciar cualquier palabra que fuere. Eh, yo he notado que usted, yo le pronuncio, cuando usted mal pronuncia, le corrijo y usted lo hace bien. Eh, y el siguiente día ya no me comete el error. Entonces yo me he fijado en esas cosas. 
Ah, lo que pasa es que aparte de las dos horas que invierto aquí, uh -huh. antes de conectarme, por lo general de 7 a, a 8, hago un repaso de lo que es la pronunciación de las vocales con alguna consonante. Me doy cuenta de que algunas, son, algunas consonantes son mudas. Entonces trato de ponerlo en práctica. Otra cosa, su participación es un ejemplo a seguir, es intachable, su participación, no puedo pedirle más, usted está usando todos los elementos necesarios para cumplir su sueño, Susana, yo, yo veo cuán interesada, cuán comprometida, cuán necesitada está usted de esto. Para serle sincera, todo, tengo cursos sábado y domingo con una amiga, ¿Y eso? Lo que pasa es, sí, o sea, mi amiga me dijo, te voy a ayudar. <ríe> Entonces invierto dos horas sábado, dos horas domingo con ella. ¡No! <ríe> ella, ella me está ayudando más que todo a tener más vocabulario. Por Hasta decir. el domingo. <ríe> sí, o sea, es hablo porque hablo. <ríe> Arrecha usted, como mi tía dice. Sí. Me llega eso, me llega eso. <ríe> Lo que pasa es que, bueno, yo tengo eh, facilidad para aprendizaje. Tiene re retentiva. Retention. Muy buena retentiva, sí. No Demasiado me... buena. ¿De, de Entonces, fotografía? No tanto así, pero... <risa> por ahí, por ahí. Sí, sí. Qué bien. Y algo que yo al empezar el curso me planteé es, ¿podré tener el excelente profesor? El mejor de todos, pero si no poco de mi parte, jamás voy a liberarme. Wow. Eso de, eso de ir tomando notas, eso de estas horas. Si yo voy a dedicar estas dos horas a este estudio, que estas dos horas sean al máximo, right? Que usted esté concentrada y entregada a su clase. A pesar de que usted eh, tiene problemas, tiene responsabilidades, tiene cosas pendientes, tiene pagos que hacer, eh, qué oh. sé yo, llámele como quiera. Pero estas dos horas uno tiene que buscar la forma de hacer un switch y olvidarse no solo de los problemas, no solo de todo lo que le mencioné, sino que de su primer idioma, Susana. Usted tiene que olvidarse completamente de su español. Es, es como que usted está empezando de nuevo, ¿ya? Yeah, a comunicarse desde cero, ¿verdad? Pero en inglés. Por ¿Le soy ley. sincera? Ajá. Antes de meterme al curso de inglés, eh, hice un curso básico de chino. ¿De chino? Y créame, chino como mandarín. Y crea, sí, chino mandarín. Y ¿En créame serio? Que eso, eso me cambió un montón ese chip que yo solo pensaba en español. O sea, usted sabe que la escritura del chino es completamente diferente. Este, en la pronunciación es completamente Las diferente. Las letras. La, sí, el ¿Y de dónde va? Usted? ¿Cómo, ¿Cómo va a asociar ahí algo en español o en inglés? Nada. Nah, Otro nah, mundo. Nah. Es, como, sí. es como en la U me comenzaron a enseñar este, el, 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 el lenguaje de señas. Qué interesante, Susi. Y más que tengo un, un amigo acá cerca de mi colonia que él es, es, es mudito. Entonces, él me habla bastante, pero él comienza ahí. Y yo me quedo con, solo con el saludo. Y, ¿Cómo estás tú? Vea? El aplauso ahí. Sí, pero es bien interesante, ¿verdad? Sí, sí, Entonces claro. usted tiene, tiene ya un recorrido en cuanto a los idiomas, ya <risa> tiene educado su sistema de, de cambiar el chip y, y, sí. y solo en ese idioma, ¿verdad? Sí, de hecho eh, Marlene es mi compañera de trabajo. ¿Luz? Y... Luz Marlene. <risa> ¿Sabe que ella fue mi alumna en presencial? Sí, eso me dijo. ¿Le dijo? Ah, sí, okay. me dijo. Él fue mi teacher, güey. Bueno, Marlene, entonces aprovechemos que volvemos con él. Correcto, correcto, correcto. Y ahora sí a meterle, porque hablamos, hablamos. Entonces, yo soy prácticamente la que la empuja. Me llega, mi. Y, y qué bueno que acepten este reto, ¿verdad? Porque de verdad, usted merece, merece como que un, un little push en otro escalón. 
¿verdad? Hay que lograr saltar y llegar a esa escala eh, donde va a haber como que a todos desde arriba, ¿verdad? Eh, ahí los trabajos la van a buscar a usted, usted no va a buscar trabajo, los trabajos la van a buscar a usted, se lo aseguro. Más que usted, eh, como está de entregada, mis, yo quisiera que usted tener como 20 Susanas, ¿verdad? En mi clase, así, eh, porque hay quienes yo siento que como que todavía no le toman todo el aprovechamiento que deberían a esto. Sí, porque ellos no han caído en cuenta de que depende de uno. O sea, ese, ese es el mayor problema. que Uno tiene. mismo se pone el, el limit. Sí, exacto. Uno mismo se pone barreras. A veces somos más negativos que positivos. Sí. Bueno, yo me voy a divertir mucho viendo cómo usted, como una bebé, ¿verdad? Va armando las palabras. <risa> Esto de las preposiciones es súper importante. Úselo. Sí. Cada vez que va a decir un día, use la preposición correcta. Right? On. Cada vez que va a decir la hora, use la preposición correcta. At. Y así, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a hablar correctamente. No, y pues gracias por el esfuerzo. Yo sé que agarrar un horario de inglés en la noche no es fácil. De hecho, a mí me, al principio me costó adaptarme. No lo voy a negar. O sea, los primeros cinco días fueron los más difíciles. ¿verdad? Pero como estoy acostumbrada a dormir noche, entonces dije, bueno, tengo que invertir el tiempo. Sí, si se me va una hora bien fácil viendo videos o, o en social media o mm. haciendo otras cosas, ¿por qué no en mi clase de inglés? WhatsApp hasta las 10 de la noche. ¡Wow! Eso sí es sacrificarse por una meta. Felicidades. Sí, no, y gracias a usted de que ha elegido este horario virtual, la verdad es bastante cómodo para mí. Sí, el horario, la metodología que usted tiene, me ha encantado. Yo estoy fascinada ahorita. Oh, really. Dígaselo a mi jefe para que me den aumento. Ah, vaya. Sí, que grabado. Que grabado. Que quede grabado. Mis, gracias por todo. Sigamos, sí. adelante, ¿ok? Gracias, teacher. Un placer. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. -bye.